Es que yo no estudié psicología para pasarme la vida sentada detrás de una mesa, ¿sabes? Debe ser aburrido escuchar las vidas tan anodinas de la gente que no tiene un sueño. No, no me aburre. Lo que pasa es que yo creo que sería mucho más útil pues, ayudando en zonas de conflicto o en campos de refugiados con mi amigo Juan. Yo también he tenido el impulso a veces de viajar a zonas de guerra para darle sentido a mi vida. ¿Mm? Eso no me lo habías contado nunca, cuéntame. Eh, a ver, en las zonas donde hay conflicto armado, eh, los que queremos ser héroes tenemos más oportunidades de hacer historia y no morir sin pena ni gloria, como, como le pasó a mi hermano París. A él se le privó de esa oportunidad. Ya. Buenas, pareja. Hola. ¿Qué os pongo? Pues ponemos un par de zumitos. Muy bien, me encanta que estéis de acuerdo siempre. Sí. Sí. ¿Y Pati ya se fue? No, está dentro en la cocina. ¿Por qué? No, no, por nada, quería saludarla. Oye, pues nada, María, eh, ve poniéndonos los zumos y coges a Pati de la cocina, ¿vale? Y salir las dos del bar muy discretamente. ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tú no me preguntas si confías en mí, de verdad que es más grave de lo que parece. ¿Vale? Discretamente. Gracias. Oye, Héctor, me ha sentado fenomenal hablar contigo. Si eso podemos quedar mañana y hablamos otro ratito. No creo que volvamos a vernos después de lo que tengo que hacer esta noche. Oh, no digas eso, hombre. Las conversaciones y ahora de repente te quieres ir. ¿eh? Ahora soy yo el que necesito hablar contigo para coger fuerzas para lo que tengo que hacer. Esto no me está gustando nada, Elías. Deberíamos hacer algo ya. Con qué falta, bueno. ¿Por qué no dejas de mirar a esa chica? ¿Qué? ¿Es que la conoces? No, no, pero es que me recuerda a alguien, a ti no. ¿De qué va todo esto? ¿Por qué se están yendo las camareras? ¡Quieto todo el mundo! ¡Alto, policía! Chaval, suelta ese detonador y déjalo encima de la mesa y vamos a hablar esto tranquilamente, ¿vale? De eso nada. Aquí mando yo. Que no se mueva nadie. ¿Eh? Os suelto el gatillo y salimos todos por los aires, ¿de acuerdo? Héctor, Héctor, escúchame, por favor. Deja que al menos se vaya el personal del bar y los clientes. 